1332 erhält die alte Siedlung Furte die Stadtrechte. Eine weitere Festzugsgruppe wird sie im 16. Jahrhundert entführen, wo Landsknechte den Herzögen und Königen ihre Dienste anbot. Die letzte Gruppe im Festzug zeigt das Furter Grenzfähnlein, eine der ersten und somit ältesten bayerischen Landwehren. Nun noch ein kleiner Sicherheitshinweis. Halten Sie genügend Abstand zu den Pferden, setzen Sie sich nicht an den Randstein und positionieren Sie vor allem die Kinder geschützt am Festzugsweg. Die aus der bayerischen und böhmischen Kräften besetzte berittene Polizei kündigt uns die Festzugspitze an. Wie vor über 100 Jahren der Herold mit dem Stadtwappen den Festzug anführte, so sehen wir auch heute diese symbolische Figur an der Spitze des Festzuges. Ein herzlicher Gruß gilt hier den berittenen Bläsergruppe, die den Furter Herold und die Fahnenschwingergruppe aus Gebenbach begleitet. Die Spielleute bringen uns den Gruß der Nachbarstadt Bad Kötzing, die wie viele andere Städte und Gemeinden der näheren und weiteren Umgebung bei der Ausgestaltung des Festzugs mithilft. Als nächste Gruppe sehen Sie die Fahnenschwinger aus Gebenbach, die schon seit Jahren beim Festzug mitwirken. Geben Sie kräftigen Applaus, denn die Miner leisten Schwerstarbeit. Geben Sie einen kräftigen Applaus für diese Männer, die bei die Schwerstarbeit leisten. An der Spitze sehen Sie den Spielmann so groß ein. Mit, den, mit der folgenden Gruppe wird die über 900-jährige Geschichte unserer Grenzstadt lebendig. Der Festzug beginnt mit der ersten urkundlichen Erwähnung von Furt im Jahre 1086. Kein geringerer als Kaiser Heinrich IV., bekannt durch seinen Bußgang nach Canossa im Jahr 1077, verliert 1086 die Siedlung Furte und Grabert mit fünf weiteren neuliegenden Orten an den Domfug von Regensburg als Belohnung für diesen für dessen treue Dienste, die er dem Kaiser während des Investiturstreits mit dem Papst geleistet hatte. Da spielt man zu groß ein und die Kaiserherolde kündigen den Monarchen an. Sie führen dem Standarten mit, der Kaiser, mit dem kaiserlichen Wappen, dem schwarzen Adler auf goldenem Grund mit sich. Geben Sie einen kräftigen Applaus. Seine Gefolgsleute tragen ihm die Reichsinsignien, die Krone, den Reichsapfel, das Zepter und das Schwert voraus. 
Unter dem Baldach hin reitet Kaiser Heinrich IV. an uns vorüber. Er stammt aus dem Saliergeschlecht und war einer der umstrittensten Herrscher des Mittelalters. Insgesamt regierte er 50 Jahre, davon war er 21 Jahre Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Angeführt vom Blasorchester vor dem Wald ziehen die Adeligen und Edeldamen an uns vorüber. Es ist nicht gerade ein Alltagsbild, sondern eher eine hohe Festlichkeit, die hier aufgezeigt wird. Es ist nicht gerade ein Alltagsbild, sondern eher eine hohe Festlichkeit, die hier aufgezeigt wird. Auf dem Prunkwagen sehen wir den Großmeister des Ritterbundes, Deutschen Heim zu Furte, Josephus von der Flossenburg mit seiner Burgfrau. Ja. Im Kapitelsaal dürfen natürlich der Kellermeister nicht fehlen. Den Wagen begleiten die Recken mit ihrer Burgfrauen in den prächtigen Prunkgewändern. Diese Gruppe wird seit 1961 vom Ritterbund Deutschen Heimes zu Furte gestellt. Die Jahre 1331 und 1332 stellen in unserer städtischen Geschichte einen besonderen Machstein dar. 1331 hat der niederbayerische Herzog Heinrich die Bewohner der alten Siedlung Furte und Solchau veranlasst, von der Talaue auf den Berg zu ziehen und dort ihre neuen Wohnstätten zu errichten und ihnen dafür die Stadtrechte verliehen. Der Bayern-Herold führt uns nun zu diesem weiteren Meilenstein in unserer Geschichte. Furt bekommt die Stadtrechte verliehen. Herzog Heinrich der Ältere mit seinem cremefarbenen Mantel auf dem Pferd wird begleitet von vielen Edelleuten. Im Mittelalter war das so üblich, wenn ein Adliger auf Reisen ging. Auch der Bürgermeister und der Rat der Stadt reihten sich in den Zug ein. Der herzogliche Hauptmann mit seinen Kriegsknechten beschließen diese Gruppe. Und wir nähern uns dem größeren Abschnitt unseres Festzugs, dem 15. Jahrhundert. Eine unruhige Zeit im ausgehenden Mittelalter, die gerade unsere Gegend so viel Not und Elend brachte. Die Hussitenkriege verwüsteten zwischen 1420 und 1434 das Land. 
unser Drachenschichtfestspiel präsentiert diese Zeit. So werden Sie im Folgenden vor allem die Gruppen finden, die auch das Festspiel gestalten. Geben Sie einen großen Applaus für die Darsteller. Das Jugendblasorchester an der Spitze und der Herold kündigen uns durch seine Standarte, die den sprungbereiten Eber zeigt, eine der markantesten Persönlichkeiten im Festspiel an. Peter von Kamerau, der herzogliche Pfleger von Furt. Der Prunkwagen des Schwarzen Ritters, wie auch der Rüstwagen davor, sind hervorragende Zeugen vom Können der Furter Handwerksbetriebe. Diese Wegen wurden nach alten Vorbildern gebaut. Halten Sie genügend Abstand zu den Pferden. Setzen Sie sich nicht an den Randstein und positionieren Sie vor allem die Kinder geschützt am Festzugsweg. Einen besonderen Applaus für den Herrn von Kamerau mit seinem Gefolge. Im Gefolge des Kameraus auch die jüdischen Gläuber aus Regensburg mit ihren gelben Hüten und die Moristentänzerinnen, die zur Belustigung des höfischen Lebens beitrugen. Hinter dem Herrn von Kamerau sehen Sie jene, die er regiert. Die Furter Bürgerinnen und Bürger. Die Furter hatten schon immer eine große Leidenschaft für das edle Weidwerk. Und dies in aller Legalität. Bereits in frühester Zeit wurde ihnen vom Herzog für ihre treue Wacht an der Grenze die Freie Pirsch verliehen. Sie wurde ihnen erst Jahrhunderte später durch den Absolutismus wieder genommen. Die Jagdgruppe wird angeführt von ihrer Bläsergruppe. Falkner mit ihren Greifvögeln wie Adler, Falken und Haarbiefen. Jäger mit Hunden, mit der Beute und dem Jagdwagen. Zeugen von der weit verbreiteten Jagdkunst. Ein kräftiger Applaus für unsere Jagdgruppe. Die Jagd wurde im 15. Jahrhundert zwar in erster Linie zur Nahrungsbeschaffung. So sehen wir hier die Jagdherren und den Adel hoch zu Ross. Neben der Jagd war die Fischerei wohl eine der wichtigsten Tätigkeiten der damaligen Zeit. Heute würde man wohl sagen, es hat sich ein florierender Wirtschaftszweig entwickelt. In der Tat war die Fischerei für die Versorgung mit frischen Nahrungsmitteln in der damaligen Zeit unentbehrlich. Jäger mit Hunden, mit der Beute und dem Jagdwagen, Zeugen von der weit verbreiteten Jagdkunst. Sie ziehen gerade an uns vorüber.
Die Jagd wurde im 15. Jahrhundert zwar in erster Linie zur Nahrungsbeschaffung. So sehen wir hier die Jagdherren und den Adel hoch zu Ross. Neben der Jagd war die Fischerei wohl eine der wichtigsten Tätigkeiten der damaligen Zeit. Heute würde man wohl sagen, es hat sich ein florierender Wirtschaftszweig entwickelt. In der Tat war die Fischerei für die Versorgung mit frischen Nahrungsmitteln in der damaligen Zeit unentbehrlich. Einen kräftigen Applaus für unsere Fischer! Die Fischer präsentieren stolz ihren Fang. Der Fanfanzug der Siedlervereinigung Regensburg eröffnet die nächste Gruppe. Mit der grün-weißen Fahne, den Farben unserer Stadt, kündigt uns das Ankommen der Furter Schlossherrin der Ritterin, wie sie die Furter nennen, an. Sie ist die Ziehtochter des Peter von Kammerau, zeigt als Herrin von Furt so viele ritterlichen Tugenden, dass sie dem Volk mit Ritterin bezeichnet wird. Ihre Leibgarde sind die Kirchhofschützen, die es verstehen, mit der Helebade und noch viel besser mit dem Bierkrug umzugehen. Als Begleitschutz für die Schlossherrin von Furt haben Ritter ihre prächtigsten Rüstungen angezogen. Es ist ihnen eine besondere Ehre, die Ritterin begleiten zu dürfen. Ein großer Applaus für die prächtigen Ritter! wird der Wagen unserer Ritterin gezogen. Sie ist die Hauptperson in unserem Festspiel. Von ihrem Ziehvater zur Heirat bedrängt, erfährt sie von der verlorenen Schlacht bei Taus im Nahen Böhmen. Als auch ihr geliebter Udo nicht mehr aus dem Krieg zurückkehrt, will sie sich dem Drachen opfern, um das Volk so von der schreienden Not im Lande zu erlösen. 
Die Ritterin wird heuer dargestellt von Patricia Dums. Geben Sie einen besonders kräftigen Applaus für unsere Ritterin. Hier sehen Sie unsere diesjährige Ritterin, Patricia Dums. Geben Sie bitte einen besonders kräftigen Applaus für unsere Ritterin. Bewundern Sie den achtspännigen Wagen unserer Ritterin, sowie Ihre Ritterin in ihrem tollen Kostüm. Unsere Ritterin ist heuer Patricia Dums. Geben Sie nochmal einen kräftigen Applaus für unsere Ritterin. Eine Abordnung des Vereins Alma Georgi, der auch das KW Gladium ins Leben gerufen hat, demonstriert nun dann einen Helmbartenblock, der, die, der in dieser Art wohl damals in den böhmischen Wäldern zu finden gewesen sein könnte. Ein kräftigen Applaus für Amma Georgi mit dem Helm Bartenblock. Angeführt wird der Kriegszug Richtung Taus von den Trommeln, die den Marschritt angeben. Der Standartenreiter kündigt uns mit seiner Standarte den Ritter Erasmus den Sattelbogner an. Zugleich zeigt er damit allen, die den Heereszug nach Böhm begegnen, wer der Anführer der Verantwortliche dieser Söldnertruppe ist. Hoch zu Ross reitet der Sattelbogner an uns vorüber. Einen großen Applaus für den Sattlerbogner! Wenn ihr ahnen würde, dass die schlecht geplante Schlacht bei Taus eine so fatale Niederlage wird, er würde uns wohl nicht so freundlich zulächeln. Der Herold mit der Augsburger Fahne, zu erkennen an der Zirbelnuss, zeugt davon, dass die freie Reichsstadt Augsburg dem Kaiser als Zeichen der Treue viele Söldner mit in den Kampf gegeben und die ungläubigen Hussen schickte. war mit auf dem Weg in die Schlacht. Seine Aufgabe war es, die Kämpfer für die Schlacht anzustacheln und nach dem Kampf die Sterbenden zu versorgen. Begrüßen Sie unseren Pater Willibald. Einen großen Applaus!
Einen großen Applaus für Pater Willibald. Unmittelbar dahinter reitet Jakob Gewolf, der im Festspiel vom tragischen Schicksal Udos berichten wird. Unter dem Gefolge des Sattelbogners befindet sich auch der Lehnsmann Udo, der Geliebte der Burgherrin. Er wird sich den Drachenkampf stellen und hoffentlich das Untier töten. Udo wird heuer dargestellt von Simon Fischer. Vor ihm die Fanfanbläser, die auch im Festspiel mitwirken. Applaus für den Spielmannszug. Und nun begrüßen Sie Udo mit kräftigem Applaus. Udo wird heuer dargestellt von Simon Fischer. Geben Sie ihm einen großen Applaus. Nachdem das kaiserliche Herbeidhaus so schmachvoll besiegt wurde, zieht der geschlagene Tross in kleinen versprengten Gruppen über die Grenze nach Bayern zurück und erreicht die erste Bastion im Deutschen Reich, die Stadt Furt. Vor den Toren schlagen sie ihre Zelte auf und es gesellen sich auch Händler und fahrendes Volk hinzu. Schon bald erhebt sich unter wehenden Fahnen ein prächtiges Lager und die Streiter werden wieder vom Geist des Schwertes erfasst. Das vorüber, die vorüberziehende Gruppe repräsentiert das damals wohl entstandene Lagerleben und zeigt eine kleine Vorschau auf das am kommenden Wochenende stattfindende Mittelalterfest Gladium, das auch dieses Jahr wieder an den Kampfauen stattfinden wird. Auch Kardinal Giuliano Cesarini muss im Auftrag des Papstes nach Böhmen ziehen. Der Spielmannszug aus Landshut und die Standartenreiter tragen ihn das Johanniter Kreuzfahrer denn der Kardinal ist zugleich Großmeister des Johanniterordens. Der Kardinal Hochzoros wird begleitet vom Sekretarius, einem Kammerherrn und dem böhmischen Prediger Jan, der immer noch entsetzt darüber ist, dass sein Vorbild Jan Hus in Konstanz auf dem Scheiterhaufen sterben musste.
sehen Sie den Kardinal hoch zu Ross. Er wird begleitet von Sekretarius, einem Kammerherrn und dem böhmischen Prediger Jan, der immer noch entsetzt darüber ist, dass sein Vorbild Jan Hus in Konstanz auf dem Scheiterhaufen sterben musste. Der Verlauf der Kämpfe bei Taus war gar nicht im Sinne des Kardinals. Um dem Wüten der Hussiten zu entkommen, musste er seine Kardinalsrobe in Böhm lassen und sich im sicheren Bayern neu einzugleiten. Als nächstes sehen Sie die Flötengruppe des Spielmannszugs Fichtach. Sie leiten über zur nächsten Gruppe unseres Festzugs, dem Volk. Das Leben im 15. Jahrhundert war geprägt von der Einfachheit und Zufriedenheit, aber auch vom Leid und Elend. Die Bauern und Bäuerinnen, die Knechte und Mägde zeugen von dieser Einfachheit. Begrüßen Sie nun mit großem Applaus unser Volk. Wagen sehen Sie den Gemeinderat, den Stadtschreiber und den Bürgermeister. Mit dabei ist auch der Neuselhans und zwar in doppelter Aufführung. Nach getaner Arbeit auf dem Feld. Nach getaner Arbeit auf dem Feld war es eine gelungene Abwechslung und Erholung, wenn man sich auf dem Dorfplatz oder in der Wirtschaft noch zu einem Becher Bier in lustiger Runde von den Strapazen des Alltags erholen konnte. So gilt unser Gruß jetzt der Wirtin, die auf dem Korbwagen viel kühlendes Bier bereithält. Die hussitischen Kämpfer wurden von den kaiserlichen Rittern maßlos unterschätzt. Man erwartete Kämpfe zwischen den böhmischen Holzprügeln und deutschen Schwertern und musste zugeben, sich grenzlos getäuscht zu haben. Musikalisch umrahmt wird diese Gruppe von, von den Fanfarenkorps aus Straubing. Die Hussiten bilden zugleich die Vorhut zu ihrem Anführer, der einäugige Jan Zischka. Seine Standarte zeigt den Kelch, das Kennzeichen der Kalixtiner einer gemäßigten Gruppe innerhalb der Glaubensgemeinschaft der Hussiten. Auf dem hussitischen Streitwagen sehen wir Franziszek mit seinen Freunden, die im Festspiel als Geisen aus Böhm verschleppt werden und in Furt um ihr Leben bangen müssen.
Bitte sehen Sie die Flötengruppe des Spielmannzugs Fichter. Verlassen wir nun das Jahr 1431 und die Zeit unseres Festspiels und gehen wir weiter auf den Spuren der Geschichte unserer Grenzstadt. Nur selten gab es in unserem Grenzwinkel lange Friedensjahrzehnte. Am glücklichsten wirkte ab 1520 nach der Hauptmann- und Pfleger Jörg Pfeil, der lange nach den Hussitenkriegen den Furter Grenzwinkel wieder aufbaute. Vor ihm die Fanfaren des Spielmannzugs Fichter. von Kriegen verschont, während anderswo Landsknechte den Königen und Herzigen dienten. Wer gut, wer gut ausgerüstet war, konnte mehr Sold bekommen. Und wenn es sich gleich eine ganze Gruppe anheuern ließ, war dies sowohl für die Kriegsführer als auch für die Söldner nicht zum Nachteil. Vor allem zur Verteidigung wurden die lanzen igel als letzte starke Waffe eingesetzt. Ein großer Applaus für, den Lanz, für die Lanzenigel-Formation. In dieser Gruppe des Festzugs wird das Landsknechtleben eingefangen. Es waren beileibe nicht nur Männer, die damals die Landschaft niedertrampelten. Auch Frauen und Kinder gehörten zum großen Tross. Wie soll man denn sonst die, wie, die wenige Freiheit verbringen? Begleitet werden die Landsknechte von der Flötengruppe des Furter Spielmannszugs. Landsknechtleben an sich vorüberziehen. Voran die Flötengruppe des Furterspielmannszugs.
Generalismus Albrecht Wallenstein. Weilte die letzten drei Novembertage des Jahres 1633 mit seinem Herrn in der Stadt und wohnte selbst im Schloss. Dagegen die Schweden kamen und um Regensburg vorzugehen, zog er es wegen den kalten Jahreszeit vor, sich in seine Lager nach Pösen zurückzuziehen. Im Grenzwinkel und damit die Stadt wurden im Dezember auch das Schlimmste von den Schweden heimgesucht. Wallensteins Rückzug aus dem bayerischen Territorium wurde vom Wiener Hof als Hofverrat gewertet, was seine Ermordung im Februar 1634 in Eger zur Folge hatte. Die spanische Mode des 16. und 17. Jahrhunderts leitet mit ihrer Variation und dem bunten Landsknechtrach zur Kriegstracht des 30-jährigen Krieges der Schwedenzeit über. Vielleicht will die Munterkeit der heutigen Festzugsteilnehmer in dieser Gruppe etwas am Ernst dieser Darstellung ablenken. Im ersten Teil der Gruppe wird der Schweden Oberstaufadel mit seinen Reitern und Fußsoldaten, seinen Kanonen und Rosswagen aufgezeigt. Im Dezember 1633 belagerte er die Stadt und ließ sie niederbrennen. Die schwedische Kriegskasse wurde nach historischem Vorbild nachgebaut. Ob sie auch damals schon leer war? Die musikalische Begleitung erfolgt durch die über 60 Jahre und in der dritten Generation am Festzug mitwirkende Musikgruppe Lecker aus Renkam. Sehen Sie hier die schwedische Kriegskasse.
Den Schluss dieser Gruppe bildet der Totenkahn mit dem gefallenen Grenzhauptmann Jettinger. Er wurde bei der Übergabe des belagerten Schlosses Ende des Jahres 1633 von einer feindlichen Kugel niedergestreckt. Zum Abschluss dieses Festzugs ein furter Beitrag zur bayerischen Militärgeschichte. Die Furter Grenzfahne gehört zu den ältesten Landswehreinrichtungen Bayerns. Ihre Anfänge gehen eigentlich zurück bis in die Zeit der Stadtwerdung. Während der Hussitenkriege, beispielsweise im Jahr 1424, versahen die Bürger die Wacht und Hüt am Landestor zu Böhm an einer alten, vielbegangenen Straße. Von den Grenzhauptleuten Sigmund von Seibolzdorf sowie Jörg Pfeil wurde die Grenzfahne als Landwehr ausgebaut, straff exerziert und zur Bewahrung der Grenzräume oftmals eingesetzt. Das Grenzfändlein bestand bis 1771. Danach wurde es aufgelöst und durch das stehende Heer ersetzt. Hier im Festzug zeigt sie sich mit in ihrer bekannten Uniform aus dem 18. Jahrhundert mit dem friedericianischen Dreispitz. Gäste, der Drache, die Hauptattraktion der Festspiele, beschließt unseren Festzug. 2010 erhielt die Stadt Furt im Wald den neuen Hightech-Drachen Tradino und dieser ist seitdem die Attraktion des Festspiels. Vor ihm her gehen die Menschen der Steinzeit, denen der Drache das Feuer gab. Ein großen Applaus für unseren Drachen Tradino! Außerhalb der Festspiele können Sie ihn gerne in seiner Drachenhöhle am Furter Festplatz besuchen und seine technischen Fähigkeiten bewundern. Wir schließen damit dieses große und lebendige Bilderbuch aus der fast tausendjährigen Geschichte des Furter Grenzwinkels. Sie sind natürlich nochmals herzlich eingeladen zu den Festspielen auf unserem Stadtplatz. Unmittelbar nach dem Festzug findet dort eine Aufführung statt. Sollte kein Platz mehr frei sein, bekommen Sie sicherlich für die heutige Abendaufführung noch Karten. Ich danke Ihnen im Namen der Stadt Furt im Wald herzlichst für Ihren Besuch und hoffe, dass Sie angenehme Erinnerungen und Eindrücke von unserem historischen Fest...